，蓝湛，蓝忘机一把将魏无羡揽在怀里，原本总是平静无波的眼睛里满是担忧与焦急。看到魏无羡没事后，松了一口气，把怀里人抱得紧紧的，唇瓣在他后颈处摩撒，小心翼翼的放出信息，素来安抚。知道蓝忘机一定是以为自己到了发情期，魏无羡亲了亲他的脖子，笑着说：“我没事，蓝湛，我们快走。”蓝忘机点点头，他一边抱着魏无羡往外走，一边小声说：“他是坏人吗？”“嗯，他可坏可坏了。趁他现在被你撞伤，先离开这，等警察叔叔来抓他。”魏无羡摸摸他的脑袋，强忍着身体的虚弱，跟着蓝忘机往外走。蓝忘机直接将人打横抱起，大步就要往外走。蓝湛小心，魏无羡余光看到温旭举起了手里的枪，对准了他们。心急如焚，直接抱住了蓝忘机的头，而蓝忘机也察觉到了这一点，身体意外。魏无羡见那子弹似乎打进了蓝忘机的脑袋里，两人一同摔倒在地。他脑子嗡嗡作响，一时间什么也听不到了，伸手一摸脸，才发觉自己已经泪流满面。无羡，魏无羡，你快松手！医生来了。蓝曦臣使劲摇晃着，仿佛已经化成石头的魏无羡。见被魏无羡用扔出去的扫帚打晕的温旭已经被带走，而自己的弟弟被魏无羡死死抱在怀里，生死不知，急红了眼，喝道：“忘机还没死，无羡你放开他，没死。”蓝湛他没死，魏无羡这才如梦方醒，见到面前穿着白大褂戴口罩的医生，就像是抓到了救命的稻草。可是蓝湛他被子弹打进脑袋里了，你们能救吗？那医生蹲下身来，探了探蓝忘机的鼻息脉搏，点点头，恐怕是子弹劣质，而且正好嵌在一处并不致命的地方，还有呼吸，必须立刻动手术。温情，魏无羡含着眼泪认出了这位医生，放心，交给我吧，魏无羡。温情对他点了点头，然后立刻指挥护士将蓝忘机小心的抬走。这时，昏迷的蓝忘机突然缓缓睁开了眼睛，忘机。蓝曦臣拭去眼角的泪花大喜，魏无羡看到他还能睁开眼睛，原本就虚弱的身体差点就要跌倒，被旁边的蓝曦臣扶住。蓝湛，蓝湛，你还好吗？痛不痛？魏英，蓝忘机看到魏无羡的模样，缓缓伸出手来，似乎想要为他擦拭泪水。别哭，蓝湛。魏无羡猛地从病床上坐起来，然后睁眼就看到了面前的江风眠和江城，江叔叔。江城，你们怎么会在这儿？魏无羡捂着头接过江城给他递过来的水。我这是在医院。蓝湛呢？他怎么样？他有没有事？可嗨嗨，江城拍了拍他的背道：“你慢点喝，谁让你一边喝水一边说话的？呛死活该！”我问你，蓝湛呢？魏无羡喝完水后觉得嗓子舒服了些，直接掀开被子，鞋都没穿就要冲出去，但他头还是很晕。每两步就往旁边一歪，被江风棉扶住。阿英，小心些，你中了药还没完全好。我没事。江叔叔，蓝湛呢？我是问蓝忘机，他到底怎么样了？我记得他当时还醒着，肯定没事的，对不对？对不对？魏无羡已经没有别的思考能力，满心都是那个为自己擦眼泪的 Alpha。魏无羡记得第一次见到他时候的样子，记得他醒来后先戒备后依赖的样子。更记得他住在自己家里，对什么都很新奇的孩童模样，更有那天他在试衣间标记他的情景。最后在脑海中盘旋不去的，就是蓝忘机抱着他中弹时的惊魂时刻。魏无羡摸了摸自己的脸，仿佛还能感觉到温热的血滴在自己脸颊时的温度。江城和江风眠原本还想拦他，可这么一看，却发现魏无羡敛着眼眸，两行晶莹从眼眶中缓缓落下。顿时都惊讶的说不出话来，尤其是江城，在江城心中的魏无羡永远是那么有活力，乐观积极，喜欢做乱七八糟的事，可每天都是开心的笑着，平时跟自己斗嘴也都把自己气个半死。虽然是个 omega， 但各项能力都不输自己一个 alpha。他从未想过，天不怕的不怕的魏无羡还会有这样为别人崩溃伤心的地步。蓝二少爷在十楼的急诊手术室还在抢救。江城叹了口气，道：“谢了。”魏无羡拍了下江城的肩膀，直接夺门而出。跑动时还踉跄了一下，差点跌倒，看得两人心惊胆战。由于等电梯太慢，
，魏无羡一口气从三楼爬到了十楼，差点撞上了金光瑶，被他扶住。魏无羡，你怎么？你别急，我先扶你坐下。金光瑶，蓝湛，蓝湛他，魏无羡抓着他的胳膊，满怀希望的看着他。蓝湛没事吧？手术顺不顺利？金光瑶赶紧把魏无羡扶到手术室前，蓝曦臣也一直等在那里。现在已经半夜了。手术进行了快六七个小时，而蓝曦臣也等了很久。见魏无羡过来后，勉强挤出一个笑容来：“魏先生，你醒了。”蓝曦臣担忧地坐在他身边：“身体怎么样？”医生说：“你中的药只是令你虚弱，并引发你的发情期，让抑制剂的效用也暂时失效。现在时效过了，抑制剂也就起作用了。现在你应该无事了吧？”魏无羡摇摇头：“蓝总，我没事，我只是担心蓝湛。”他是为了我才，蓝曦臣打断他。魏先生不需如此想，忘机之前就一直在追查温煦的下落。那人是温若寒的儿子，什么事都能做得出来。若是受伤的是魏先生你，那忘机定也会如此自责的。想到蓝忘机那时连自己不小心摔下床都很抱歉的模样，魏无羡这才微微点了下头。嗯，我知道了，蓝总。金光瑶也道，现在手术情况还算顺利。温情医生与你是认识的，他的本事你应该很了解。他虽然年轻，但早已是医学博士，由他和另一位德高望重的教授共同主刀。我想忘机定会无事。魏无羡想起温情，忙道：“是啊，温情他之前就是给蓝湛做了检查，对蓝湛的情况最清楚了，应该没事的。现在手术还在进行中，没有消息就是最大的好消息了。”蓝曦臣眼中已经熬出了红血丝，他拍拍魏无羡的肩，勉强笑道：“是这个理，我们就等在外面吧。”金光瑶看了看魏无羡现在魂不守舍的状况，轻声说：“二哥，要不先让魏先生去休息吧？我看他身上也有几处擦伤，又中了药，万一有个什么，忘机醒过来也会担心的。”魏无羡猛地摇头拒绝，他看着手术室门上亮着的灯，喃喃道：“蓝湛现在心智才六岁。”他会不会很害怕？等他醒过来，一定很想见我。我要守着，争取他醒过来的时候就能看见我。蓝曦臣深深地看着这个今日才见到的 Omega， 叹了口气：“好吧，阿瑶，不如我们去买些吃的。”魏先生，无限他一定什么也没吃，可不能这么干等着。”金光瑶道：“我让助理去买。我见云梦的那两位还在，我先去招待一下他们。这座医院兰陵集团拥有大部分的股份。”算是他们的产业，所以金光瑶算是半个主人。如今兰陵集团主要还是由少东家金子轩做主，她是云梦集团的女婿。金光瑶理当去接待一二。金光瑶一走，蓝曦臣与魏无羡一起坐在门口的座椅上等着。蓝曦臣怕自己的信息素会让魏无羡不舒服，所以特意稍稍离远了一些。听说无羡你是设计师，我们云深这次要送两位设计师去 F 国 Fantasy 学院深造。不知道无限你有没有兴趣？蓝曦臣见魏无限这么低落，就想找点话说。